എന്തിനാണ് ദൈവവുമായി വൽപ്പിടിച്ച് നടത്തി യാക്കോബ് ജയിച്ചത് എന്ന പരാമർശം ഉണ്ടാവണത് അതിന്റെ കാരണം ഇസ്രായേലിയർക്ക് പിന്നെ ഒരു ദൈവ ദൈവികമായ ഭയങ്കരമായ ഒരു ഔന്നത്യം കൽപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഇസ്രായേൽ വംശീയതയുടെ ഒരു 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 അതീശത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് അവ ഇസ്രായേൽ വംശീയതയുടെ അതീശത്വത്തിന് വേണ്ടി എഴുതി ചേർക്കപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണെന്ന് ഈ പറയുന്ന ടീമുകൾ ലാസർ യോഹൻ എന്ന പേരിലുള്ള ഒരാളെ പിടിച്ച് മതം മാറ്റിയപ്പോ അറബി വംശീയത ഖുറൈശികളുടെ പേരായ പേരെടുത്തിട്ട തീമുകളാണ് ലാസർ യോഹനാനെ പിടിച്ച് മതം മാറ്റിയപ്പോ മുഹമ്മദ് ഈസ എന്ന് പേരെടുത്തിട്ടു ഈ മുഹമ്മദ് എന്ന ഖുറൈശി പേര് അതായത് മുഹമ്മദ് മുഹമ്മ മുസ്ലിം ആഹനെ ഇഷ്ടിട്ട പേരല്ല മുഹമ്മദിന്റെ അമ്മ ആമിന ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാകുന്ന സമയത്തും മുഹമ്മദിന്റെ അപ്പൂപ്പനായിട്ട് അറിയപ്പെടുന്ന അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് ബഹുദൈവ വിശ്വാസിയാകുന്ന സമയത്ത് ബഹുദൈവ വിശ്വാസി മതത്തിൽ ജനിച്ചു വീണ ഒരു ബഹുദൈവ മതത്തിലെ കൊച്ചിനിട്ട പേരാണ് മുഹമ്മദ് എന്നുള്ള പേര് ആ പേരെടുത്ത് ഈ ലാസർ യോഹനാണെന്ന പേരുള്ള ഒരു ക്രിസ്ത്യാനിനെ മതം മാറ്റിയപ്പോ മുഹമ്മദ് എന്ന് പേരിട്ട ടീമുകളാണ് ഈ എം എം അക്ബർ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്തുകാർ എം എം അക്ബർ ലാസർ യോഹന ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് മുഹമ്മദിന്റെ ഈ എം എം അക്ബറിന്റെ കാലവാരം നിലച്ചടിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പോയിട്ടുണ്ട് വേറെ സെപ്പറേറ്റ് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടാക്കി രണ്ടായിട്ട് വിളിച്ച് സ്വന്തമായിട്ട് പുതിയൊരു നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ രണ്ട് രണ്ട് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ടോ നിങ്ങൾ തെറ്റിയിരിക്കുന്നത് രണ്ട് നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഉണ്ട് ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂരും ഒന്ന് എന്താ പറയാ രണ്ട് റിസർവ് ബാങ്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂരും ഒരെണ്ണം നമ്മുടെ വൈറ്റിലേല് അക്ബർ ഏതാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരെണ്ണം തൃശ്ശൂർ ഒരെണ്ണം വയറ്റിൽ ഒരെണ്ണം മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ ഒരെണ്ണം അക്ബറിന്റെയാണ് ഒരു നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് മുഹമ്മദ് ഈസയുടെ നിച്ച് ഓഫ് ട്രൂത്ത് ഇപ്പൊ സുന്നികളോട് കൂടി അക്ബർ ഇപ്പോഴും സലഫി ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കുന്നു അതാണ് വ്യത്യാസം ഓക്കെ അപ്പോ അറബി വംശീയതയന്മാരെ കൊമ്പത്ത് പിടിക്കണവർക്ക് ഇസ്രായേൽ ഇസ്രായേൽ ഇച്ചിരി കൊമ്പണ്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്ത് ഇത്ര വലിയ വിഷമം ഈ ഖുറൈശി ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ പേര് ഇപ്പോഴും തന്റെ പിള്ളേർക്ക് ഇടുന്ന അക്ബർ ഖുറൈശി ബഹുദൈവ മതക്കാരുടെ മതക്കാരനായ മുഹമ്മദിന്റെ പേര് ഇപ്പൊ ഒരു അക്ബറിന് ഒരു കൊച്ചി ജനിച്ചു അക്ബറിന് ഇഷ്ടമുള്ളവരെ പേരിടുന്ന മനസ്സിലാക്കാം ലാസർ യോഹനാണെന്ന് ഈ പറയുന്നയാളുടെ അപ്പനും അമ്മയും ജീവിച്ചിരിക്കെ ഇട്ട പേര് ജനിച്ചപ്പെട്ട പേര് മാറ്റിയിട്ട് ആ കണ്ട കാട്ടറബികളുടെ പേരെടുത്തിട്ട അപ്പൊ അതിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് എന്ത് വംശീയതയുടെ പേരിലാണോ പേര് മാറ്റിയിട്ട് പിന്നെ ഈ ഇടുന്ന പേരിന്റെ പ്രത്യേകത ലാസർ ആരാ യേശു ക്രിസ്തു ഉയർപ്പിച്ചയാളുടെ പേരാണ് ലാസർ അതായത് ഒരു യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശക്തിയുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ പേരാണ് ലാസർ യോഹന്നാൻ ആരാണ് രണ്ട് പേരുണ്ട് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ആളുകളുണ്ട് യോഹന്നാൻ ഒന്ന് ക്രിസ്തുവിന്റെ ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട ശിഷ്യന്റെ പേരാണ് യോഹന്നാൻ രണ്ട് ഏലിയാവ് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ഏലിയാവ് ക്രിസ്തുവിന് മുമ്പായി ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പോ ആ എടുത്ത പേരാണ് യോഹന്നാൻ ചക്രിയാവിന്റെയും എലിസബത്തിന്റെയും മകനായിട്ട് ഭൂമിയിൽ വന്നപ്പെടുത്ത പേരാണ് ഏലിയാവിന്റെ ആത്മാവോടുകൂടെ ഭൂമിയിൽ ജീവിച്ച ആളുടെ പേരാണ് യോഹന്നാൻ ദ ജോൺ ദ ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് യോഹന്നാൻ സ്നാപകൻ അത്രയും മഹത്തരമായ പേര് മാറ്റിയിട്ട് അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് ഖുറൈശിയായ ബഹുദൈവ മതവിശ്വാസി അബ്ദുൾ മുത്തലിബ് ബഹുദൈവ മതക്കാരനായിട്ടുള്ള ഒരു കുഞ്ഞിന് പേരിട്ട ആ ബഹുദൈവ മതത്തിലെ പേരെടുത്ത് തലവെച്ച് നടക്കുക ഈ പേര് മാറി ഇത്രയും മഹത്തായ പേര് മാറ്റിയിട്ട് ഇതാണ് അവസ്ഥ എന്നിട്ട് പറയാ ഓ ഇസ്രായേൽ വംശീയത അവര് വലിയതാകാൻ വേണ്ടി അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ വംശീയത അറബികളുടെ വംശീയതക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുമില്ലല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് അത് എവിടെ തന്നെയാ എന്തിന് ഇവരുടെ ആദ്യത്തെ ഖലീഫയെ തീരുമാനിക്കാൻ വേണ്ടി വംശീയത അല്ലായിരുന്നോ നിങ്ങളുടെ ഉമറ പറഞ്ഞത് ആദ്യത്തെ ഖലീഫ അലി ആണോ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ പറഞ്ഞെന്താ അൻസാരികൾ പറഞ്ഞ അൻസാരികൾ എന്ന ഒരാളാവണം ഖലീഫ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ പറഞ്ഞെന്താ അത് പറ്റിയല്ല ഖുറൈശികളല്ലാതെ ഒരുത്തരെയും ഖലീഫ് ആകാൻ സമ്മതിക്കില്ല എന്ന് അറബികളുടെ ഇടയിൽ തമ്മിൽ തല്ലും മദീനക്കാരായ അറബികളും മക്കക്കാരായ അറബികളും തമ്മിൽ തല്ലും മദീനക്കാരായ അറബികള് അൻസാരിയിൽപ്പെട്ട ഒരുത്തനാക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു മക്കക്കാരായ അറബികള് ഖുറൈശികള് മാത്രമേ ആക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു ആ ടീം ഖുറൈശി വംശീയ മേധാവിത്വം പറഞ്ഞ ഖലീഫേൻ ഉണ്ടാക്കിയ വംശത്തിന്റെ പേരില് ജാതി പറഞ്ഞ് ഖലീഫേൻ ഉണ്ടാക്കിയ മാമന്മാരാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഡയലോ അടിക്കുന്നത് അത് പല സ്ഥലത്തും കാണാൻ കഴിയും അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ ഇഷ്മയേലിനെ ബലിയിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൽപ്പന എവിടെ ഹലോ ഹലോ എവിടെ അക്ക് പറയെ ഇരുന്ന് ക്ലബ് ഹൗസ് ഇരുന്ന് തള്ളും പറഞ്ഞാടം ഇല്ലേ അക
പിന്നെ ആത്യന്തികമായി അധികാരം നിലനിൽക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും ആ വലിയ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യ പുത്രൻ ഇസ്മയൽ അല്ല ഇസാഖാണ് എന്ന് വരുത്തുന്നു ആദ്യ പുത്രൻ ഇസാഖാന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യ പുത്രൻ ഇസഹാക്കാന്ന് ഒരു സ്ഥലത്തും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആദ്യ ജാതനായി ഇഷ്മായലും ഇസഹാക്കും ചേർന്ന് അവരെ അബ്രഹാമിനെ ശവം അടക്കി എന്ന് വരെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അബ്രഹാമിനെ ശവം അടക്കുന്ന നേരത്ത് പോലും മറ്റു മക്കളുടെ ഇസഹാക്കിന് താഴെയുള്ള കെത്തൂറയിൽ ഉണ്ടായ മക്കളുടെ പേര് പോലും പറയുന്നില്ല പക്ഷേ ഇഷ്മായലിന്റെ പേര് കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഇഷ്മായലും അബ്രഹാമിന്റെ പുത്രായ ഇഷഹാക്കും ഇഷ്മായലും ചേർന്ന് അബ്രഹാമിന്റെ ശവം അടക്കി എന്നാ പറയുന്നത് ആദ്യ പുത്രൻ ഇസഹാക്കാണെന്ന് ബൈബിളിലെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ആദ്യ പുത്രനെ യാൻ കഴിക്കാൻ പോയെന്നും ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല വാഗ്ദത്ത പുത്രനെ യാൻ കഴിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യഹിതക്കയായ പുത്രനെ യാൻ കഴിക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതിന് മലയാളത്തിൽ തർജം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഏകജാതനായ പുത്രൻ എന്ന് അതും ഏകജാതനം എന്നല്ല അത് ആദ്യ ജാതനം എന്നല്ല ഏകജാതനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആദ്യ പുത്രൻ എന്നല്ല അർത്ഥം ആദ്യ ജാതനം എന്ന് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഫസ്റ്റ് ബോണും ഓൺലി ബിഗോട്ടനും രണ്ടും രണ്ട് അർത്ഥമാണ് മൊണോജിനസും ഈ പറയുന്ന ഓൺ ഫസ്റ്റ് ബോൺ എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ടും ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് മീനിങ് ആണ് അപ്പൊ എന്റെ അക്ബറെ ഈ നുണയൊക്കെ അക്ബറിനെ എവിടെ നിന്ന് ഈ ഇങ്ങനെ ഇത് ക്ലബോസിന് നുണ പറയുന്ന അക്ബറിന് ദിവസക്കൂലിയാണോ അതോ മാസക്കൂലിയാണ് അറിയാൻ പറയാണ്ട് ചോദിക്കുക അബ്രഹാമിന്റെ ചരിത്രത്തിൽ അബ്രഹാമിന്റെ ആദ്യ പുത്രനായ ഇസ്മയേലിനെ ബലിയിറക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കൽപ്പന ആ ബലിയിറത്ത പുത്രനിലാണ് പിന്നെ ആത്യന്തികമായി അധികാരം നിലനിൽക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും ആ വലിയറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യ പുത്രൻ ഇസ്മയൽ അല്ല ഇസാഖാണ് എന്ന് വരുത്തുന്നു അതിനു വേണ്ടി ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചരിത്രം മാറ്റലിൽ പലതരത്തിലുള്ള ഡിസ്ക്രീപ്പൻസിസ് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും ഇങ്ങനെ ഞാൻ അങ്ങനെ ചരിത്രം മാറ്റിയപ്പോ എന്തൊക്കെയോ ഡിസ്ക്രീപ്ഷൻസ് ഡിസ്ക്രീപ്പൻസിസ് ഡിസ്ക്രീപ്പൻസിസ് നമുക്ക് നോക്കാം ബൈബിളിൽ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ തോറയിൽ ഒന്നാമത്തെ പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് അപ്പോൾ അവൻ നിന്റെ മകനെ നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നിന്റെ ഏകജാതനായ ഈ സഹാക്കിനെ തന്നെ അവിടെ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന ഏകജാതൻ എന്ന ആദ്യ ജാതൻ ആദ്യ പുത്രൻ എന്നല്ല ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടെന്ന് മോരിയ ദേശത്ത് എന്ന് അവിടെ ഞാൻ നിന്നോട് കൽപ്പിക്കുന്ന ഒരു മലയിൽ അവനെ ഹോമയാകാൻ കഴിക്കാം ഇത് അക്ബർ പറയുന്നത് ഇത് ഇത് തിരികി കയറ്റിയതാണ് ഇസഹാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരികി കയറ്റിയതാണ് എന്നാണ് അക്ബർ സാഹിബ് പറയുന്നത് അവിടെ ഏകജാതനായ ഇസഹ ഇസ്മായൽ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയാണ് എന്റെ പൊന്ന് അക്ബർ സാഹിബ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അവിടെ ഏകജാതനുള്ള പ്രയോഗം ടോട്ടലി തെറ്റാണ് അത് ഫസ്റ്റ് തിങ് അവിടുത്തെ കൃത്യം മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് യഹിദേക്ക എന്നാണ് അവിടുത്തെ കൃത്യം ആ വാക്ക് വരുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇവിടെ ഹിയർ ഐ ആം ഹിസറ്റ് അതിനുശേഷം എന്താ പറയുന്നത് യഹിദേക്ക അഷിർ അഹത്ത ഇവിടെ യഹിദേക്കയായിട്ടുള്ള നീ എന്ത് ചെയ്യണം നിന്റെ ഏക നിന്റെ പുത്രനെ എന്ത് പുത്രനെ എത്ത് ബിൻക ബിൻക എന്ന് പറഞ്ഞ നിന്റെ മകനെ നീ എന്ത് ചെയ്യണം നീ ഖാ ന എത്ത് ബിൻക നിന്റെ മകനെ നീ എടുക്കണം ആ മകന് കുറച്ച് പ്രത്യേകതകളുണ്ട് എന്തൊക്കെയാ എത്ത് യഹിദേക്ക അഷർ അഹബ്ദ നീ ആരെയാണോ ആരെ മാത്രമാണോ സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ ഏറ്റവും അധികം സ്നേഹിക്കുന്ന നീ ആരെ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് യഹിതേക്ക അഷർ അഹത്ത നീ ആരെയാണ് ഏറ്റവും ഓൺലി നീ ആരെ മാത്രമാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് അതായത് നിന്റെ മകനെ നീ എടുക്കണം നിന്റെ ആദ്യ മകനെ എടുക്കണമെന്നല്ല പറയുന്നത് ബിൻക എന്ന പദത്തിന് നിന്റെ പുത്രൻ എന്നാണ് അർത്ഥം അല്ലാതെ നിന്റെ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ എന്നല്ല എന്റെ പൊന്ന് അക്ബറെ വിവരമില്ലെങ്കിൽ പഠിപ്പിച്ചു തരാം പഠിക്കരുന്ന് അപ്പോ ബിൻക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ പുത്രൻ എന്നല്ല അർത്ഥം നിന്റെ പുത്രൻ എന്ന് മാത്രമേ അർത്ഥമുള്ളൂ അത് ഇസഹാക്കാണോ ഇഷ്മായലാണോ കെത്തൂറയിലുള്ള മക്കളാണോ എന്ന് താഴേക്ക് വായിച്ചാൽ അറിയുള്ളൂ ആ പുത്രന്റെ പ്രത്യേകത എന്തൊക്കെ യഹിദേക്ക അഷർ അഹത്ത നീ സ്നേഹിക്കുന്ന നീ അവനെ മാത്രമായിട്ട് യുണീക്ക് ആയിട്ട് യഹിദേക്ക നീ ഓൺലി ആയിട്ട് അവനെ മാത്രമാണ് സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ ആരെ മാത്രമാണോ നീ സ്നേഹിക്കുന്നത് ആ മകന്റെ പേരെന്താ ഇഷാഖ് ഇസാഖ് എന്നുള്ളതാണ് അവന്റെ പേര് ഇഷാഖ്
അവിടെ നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകനെന്നാം ഇത് ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം ഇഷ്ടത്തിന് അങ്ങനെ അർത്ഥം വ്യാഖ്യാനിച്ചൊന്നുമല്ല കേട്ടോ ക്രിസ്തുവിന് എനിക്കല്ല ക്രിസ്തുവിന് ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നേ യഹൂദ പണ്ഡിതന്മാർ ഇത് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്ത കാലത്തും ഇങ്ങനെ തന്നെയായിരുന്നു അർത്ഥം ദ ഗ്രീക്ക് സെറ്റുവാജിൻ്റെ വേർഡ് ബൈ വേർഡ് അർത്ഥമാണ് നിങ്ങളിവിടെ കാണുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം തോൺ ഉയ് ഓൺ സോ തോൻ അഗാപ് തോൺ ഹോൺ അഗാപ്സ് തോൺ ഐസക് നീ ആരെയാണോ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് നീ ആ ആരാണോ നിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നീ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന മകൻ ആ ഇസഹാക്കിനെ നീ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട നിന്റെ ബിലവഡായിട്ടുള്ള നിന്റെ അഗാപ്പസ് ആയിട്ടുള്ള ആരാണോ ആ പുത്രൻ ഇസഹാക്കിനെ നീ ആകാൻ കഴിക്കണമെന്നാണ് പഴഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ആദ്യത്തെ പുത്രനെ ആകാൻ കഴിക്കാനോ ഒരേ ഒരു പുത്രനെ ആകാൻ കഴിക്കാനോ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്റെ പൊന്നാക്ക് പറഞ്ഞു അതായത് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ക്രിസ്തു ജനിക്കുന്നതിന് ര ഇരുന്നൂറ് വർഷം മുന്നേ പോലും ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആയിരുന്നു അതായത് അന്ന് ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിലേക്ക് ബൈബിൾ തർജ്ജമ ചെയ്തപ്പോൾ ഹീബ്രു ഭാഷയിലെ അർത്ഥമാണ് ഗ്രീക്കിലേക്ക് തർജ്ജമ ചെയ്തത് അന്നും അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഇന്നും അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തും അതായത് ഗ്രീക്കിലേക്ക് സെറ്റുവാജിന്റ് വന്നതിന് എണ്ണൂറ് വർഷത്തിന് ശേഷം ജനിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തും അങ്ങനെ തന്നെയാ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ അപ്പോ അർത്ഥം ഇപ്പൊ ഈ ഇസഹാക്കിന് യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞ കാര്യം ബൈബിളിലെ ഡിസ്പാരൻസിയാണ് ബൈബിളിലെ ചരിത്രാഖ്യായനത്തിന്റെ തെറ്റാണ് അത് ഇസഹാക്കിനെയല്ല ഇഷ്മായേലിനെയാണ് യാഗം കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞത് എന്നാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ എന്റെ പൊൻ അക്ബറെ ബൈബിളിലല്ല ഡിസ്പാരൻസി ഈ പഴയ നിയമ കഥകൾ ബൈബിളിലെ പഴയ നിയമ ചരിത്രങ്ങൾ കേട്ട് കേൾവിയായിട്ട് മുഹമ്മദിന് വന്നപ്പോ പല അബദ്ധങ്ങളും മോഹൻ പറ്റിയിട്ടുണ്ട് കാര്യം ഈ കച്ചവടക്കാർ കഥ പറയുമ്പോൾ കഥ പറയുന്നവർ ഇതിനെ കുറിച്ച് വെളിവില്ലാത്തവരാണെങ്കിൽ ബൈബിളിലെ കഥയും പറയും ചിലപ്പോൾ ഇരുന്ന് വെച്ച് ഭഗവത്ഗീതയിലെ കഥയും എടുത്ത് പറയും മഹാഭാരത കഥയും പറയും ചിലപ്പോൾ കാര്യം വഴി വഴിയാത്രക്കാർ കച്ചവടക്കാരാ അവരെ എല്ലാ നാട്ടിലും കേൾക്കുന്ന കഥകൾ പറയും എപ്പിക് സ്റ്റോറീസ് പറയും ഇതിഹാസങ്ങൾ പറയും അപ്പൊ അതിനകത്ത് ബൈബിളിലെ കഥകളും പറയുന്നവരുണ്ടാവാം മഹാഭാരത കഥയും പറയുന്നവരുണ്ടാകാം അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പറഞ്ഞോണ്ടല്ലോ മഹാഭാരത കഥ വരെ ബൈബിളിൽ ഈ പറയുന്ന ഖുറാനകത്ത് എത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊക്കെ എല്ലാം ബൈബിളിൽ ആണ് ഇവർ പറയും ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ അല്ല ഇസ്രായേലിന് വേണ്ടി ചെയ്ത തന്നെ ഖുറാൻ പറയുന്നത് ഖുറാൻ നാലിന്റെ നൂറ്റി അമ്പത്തിനാല് സൂറത്ത് അൽ നിസയില് ഇസ്രായേലിനോട് അള്ളാഹു പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞ കാര്യമാ അവരോട് കരാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി ആരോട് ഇങ്ങനെ വല്ല കോൺട്രാക്ടർ വല്ലതാണ് എല്ലായിടത്തും പോയി കരാർ വാങ്ങിക്കാൻ അവരോട് ഇസ്രായേലിനോട് കരാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി നാം അവർക്കും ഇത് പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തുകയും ചെയ്യുന്നു ഭഗവത്ഗീതയിലുള്ള കഥ മഹാഭാരതത്തിലുള്ള കഥ ഇസ്രായേലിന്റെ കഥയാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മുഹമ്മദ് പറയുമ്പോ മുഹമ്മദിന്റെ വല്യുപ്പാപ്പ ജനിക്കണതിന് നൂറുകണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ കേരള നമ്മുടെ നാട്ടു മുതലുള്ള നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള ഇതിഹാസമാണ് ഈ ഭഗവത്ഗീതയും രാമായണം അല്ലാതെ മുഹമ്മദിന് ശേഷം ഉണ്ടായതല്ല ആ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് മുഹമ്മദിനേക്കാൾ നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് മുന്നേ അല്ലെങ്കിൽ ഏകദേശം ആയിരക്കണക്കിന് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലുള്ള പുരാണ ഇതിഹാസങ്ങളായ രാമായണത്തിൽ മഹാഭാരതത്തിലേക്ക് മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണൻ മലയെ ഉയർത്തിയിട്ട് ഇന്ദ്രനെ ഇന്ദ്രനെ യാഗം കഴിക്കാൻ ബലി കഴിക്കാൻ പോയ ആളുകളെ ശ്രീകൃഷ്ണൻ മലയെ ഉയർത്തി കാണിച്ച ഗോവർദ്ധനെ ഉയർത്തി കാണിച്ച കാര്യം എടുത്തിട്ട് അത് ഇസ്രായേലിന് പണ്ട് ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്താണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പറയുന്ന ചരിത്രാഖ്യായി ഈ എന്തർത്ഥത്തിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത് ഇത് പറയണം എന്താ പറയണവനും വെളിവുണ്ടോ ഇല്ല കേൾക്കണവനും വെളിവുണ്ടോ അതും ഇല്ല സൂറത്ത് അലിസ പറയാണ് നൂറ്റി അമ്പത്തിനാലാം താഴത്തില് അവരോട് കരാർ വാങ്ങാൻ വേണ്ടി അവർക്ക് വേണ്ടി നാം പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തി പിടിച്ചെന്നു ഇത് ചെയ്ത ശ്രീകൃഷ്ണനാ സംഭവം ഗോവർദ്ധന പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിയതാ ഇത് ഒരു സ്ഥലത്തല്ല രണ്ട് സ്ഥലത്താ പറയുന്നത് ഖുറാനിലെ രണ്ടാമത്തെ സൂറ തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്നാം താഴത്തിൽ സൂറത്ത് അൽബക്രയിലും പറയാ അത് കുറച്ചുകൂടെ ചേരും കേട്ടോ സൂറത്ത് പശു എന്നാലും ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോപാലൻ എന്നാണല്ലോ വിളിക്കുന്നത് ഗോപാലനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ അതായത് പശുപാലകനായ ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോ എന്ന് വെച്ചാൽ പശു അപ്പൊ സൂറ പശുവിലും ഉണ്ടത് എന്ന് കാണണം സൂറ പശുവിൽ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങളോട് താൻ കരാർ വാങ്ങുകയും നിങ്ങൾക്കും ഇതേ പർവ്വതത്തെ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുകയും ചെയ്ത സന്ദർഭം ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ കഥ വരെ ഇസ്രായേലിന്റെ കഥയാ
അള്ളാഹു ശ്രീകൃഷ്ണ എന്റെ പൊന്നി കൃഷ്ണഭക്തരെ ശ്രീകൃഷ്ണക്ക് കൈവിട്ടു പോയിട്ടോ ഇനി അള്ളാഹു നമുക്ക് ഗോവർധനൻ എന്ന് വിളിക്കാം കാര്യം ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർധന പർവ്വത്തി കുറിച്ചുകൊണ്ട് ഗോവർധൻ എന്ന് വിളിക്കുന്ന എന്തൊരു പ്രയോഗമുണ്ട് ഒരു പേര് പുള്ളിക്കൊണ്ട് അതുപോലെ നമുക്ക് അള്ളാഹുവിന് ഇനി ലായിലാഹ ഇല്ലല്ലോ എന്നുള്ള ബാങ്ക് മാറ്റിയിട്ട് കർണാടകയിലേക്ക് ഇപ്പൊ പ്രശ്നമാണ് ഈ ബാങ്ക് വിളി വലിയ പ്രശ്നമായിട്ടിരിക്കുക അതുകൊണ്ട് ഇനി ബാങ്ക് വിളിക്കുമ്പോൾ ലായിലാഹ ഇല്ല കൃഷ്ണ വിളിച്ചാൽ അപ്പൊ പ്രശ്നമില്ല ഹിന്ദുക്കൾക്കും പ്രശ്നമല്ല മുസ്ലിങ്ങൾക്കും പ്രശ്നമില്ല ഇച്ചിരി കൃഷ്ണൻ ഞങ്ങൾ കുഞ്ഞാടക ഞങ്ങൾ അങ്ങ് സാഹിച്ച് നിങ്ങൾ വിളിച്ചോ അപ്പൊ ഇതാണ് അവസ്ഥ കോപ്പി അടിച്ച് കോപ്പി അടിച്ച് ഇസ്രായേലിന്റെ കാര്യമാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഈ പറയുന്ന മധുരയിൽ പർവ്വതം ഉയർത്തിയ കാര്യം വരെ അണ്ണൻ ഇരുന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു ഈ കോപ്പിയടി പുസ്തകത്തെയാണ് ചരിത്രമൊന്നും യഥാർത്ഥ ചരിത്രം അതുകൊണ്ട് വളച്ചു കിട്ടിയാണെന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എന്തോ പറഞ്ഞ ഇറവറൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞാലെന്നുള്ളത് എന്തുവാണ് മക്കളെ അത് ആത്യന്തികമായി അധികാരം നിലനിൽക്കുക എന്ന് നമ്മൾ ബൈബിൾ കാണാൻ കഴിയും ആ വലിയ ഇറക്കാൻ വേണ്ടി ആദ്യ പുത്രൻ എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത് ആദ്യ പുത്രൻ ഇഷ്മയൽ അല്ല ഇസാക്കാണ് എന്ന് വരുത്തുന്നു അതിനു വേണ്ടി ചരിത്രം ഉണ്ടാക്കുന്നു അത് നമുക്ക് അതിനു വേണ്ടിയുള്ള ചരിത്ര മാറ്റലിൽ കൃഷ്ണന്റെ കഥ വരെ എടുത്ത് ഇസ്രായേലിന്റെ തലയൊക്കെ വെച്ചിട്ട് വരെ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി എന്ന് ബാക്കിയുള്ള എന്റെ പൊന്ന അക്ബറെ ഈ അക്ബർ ഈ കിടന്ന് കഴിച്ചിട്ട് കാര്യമൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ യഹൂദന്മാരുടെ കൈവശമുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ ആരെ യാഗം കഴിക്കണമെന്ന് അബ്രഹാനോട് പറഞ്ഞേ ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തിരണ്ടിന്റെ രണ്ടില് നിന്റെ ഏകജാതനായ അല്ലെങ്കിൽ നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ ഇസഹാക്കിനെ യാഗം കഴിക്കുക അതിനെ കുറച്ചുകൂടെ ക്ലാരക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്ലേഷൻ നിനക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ട മകനായ ഇസഹാക്കിനെ തന്നെ യാഗം കൊണ്ടുപോയി യാഗം കഴിക്കുക ഇത് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഒക്കെ കാലത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും തിരികെറ്റി തിരുത്തി ഉണ്ടാക്കിയതാണോ ഇസ്രായേലിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ക്രിസ്തുവിനൊക്കെ ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തിന് ശേഷം ആരെങ്കിലും തിരികെറ്റിയതാണോ അല്ലല്ലോ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ മുഹമ്മദ് ജനിക്കണതിന് പത്തറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ ഗ്രീക്ക് ഭാഷയിൽ എഴുതി ലേഖനത്തിൽ അങ്ങനെ തന്നെ അടക്കണം യാക്കോബ് അപ്പോസ്തലൻ എഴുതി അമ്പത് അറുപത് അറുപതുകളിൽ രണ്ടാമത്തെ അധ്യായം ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യമായിട്ട് എഴുതിയ രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ ഇരുപത്തിയൊന്നാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറയുന്നത് നമ്മുടെ പിതാവായ അബ്രഹാം തന്റെ മകനായി ഇസഹാക്കിനെ യാഗപടത്തിൽ മേലർപ്പിച്ചിട്ട് പ്രവൃത്തിയാലയോ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടതാ യാഗപടത്തിൽ കിടത്തി കത്തി അവൻ വീശാൻ വേണ്ടി ഉയർത്തി അവൻ യാഗപടത്തിൽ വിശ്വാസത്തിൽ അവൻ അർപ്പിച്ചു അവന്റെ പ്രവൃത്തി അത് ചെയ്തു കാണിച്ചു അവൻ കത്തിമുട്ടുന്നതിന് മുന്നേ ദൈവം അവനെ തടഞ്ഞു എന്ന് ബൈബിളിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാനൊന്ന് ചോദിക്കട്ടെ അപ്പോ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ പോലും തോറയുടെ അകത്തും ബൈബിളിലെ പുതിയ നിമേബംഗേലിയോനകത്തും ആ ഇസഹാക്കിനെ യാൻ കഴിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ യാൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്നാണ് എഴുതി വെച്ചത് അല്ലാതെ ഇഷ്മായേലിനെ കൊണ്ടുപോയതായിട്ട് ഒരു സ്ഥലത്തും എഴുതിയിട്ടില്ല അപ്പോ തിരുത്തലുകളെങ്ങാനും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എപ്പോഴാ മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ മിനിമം വന്നിട്ടുണ്ട് കാര്യം മുഹമ്മദ് ജനിക്കുന്നതിന് അറുന്നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ യാക്കോബ് അപ്പോസൽ എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ പോലും ഇസഹാക്കിനെ യാൻ കഴിച്ചു എന്നാണ് കിടക്കുന്നത് അപ്പോ തിരുത്തലുകൾ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുഹമ്മദിന് മുമ്പാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ശേഷമല്ല അപ്പൊ മുഹമ്മദിന് മുമ്പ് ഇസ്രാ ഇസ്രാ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിൽ തിരുത്തലുകൾക്ക് നേരത്തെ വന്നാണല്ലോ അപ്പൊ മുഹമ്മദിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലുള്ള യഹൂദമാടിരിക്കുന്ന വേദഗ്രന്ഥ വേദ തിരുത്തപ്പെട്ട ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഏത് ഇഷഹാക്കിൻ ഇസ്മായിലിനെ വെട്ടിത്തിരുത്തിട്ട് ഇസഹാക്ക് എന്നാക്കി മാറ്റിയ ഗ്രന്ഥമാണല്ലോ ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്ത് ഉണ്ടാകുക ആ ഗ്രന്ഥത്തെ ചൂണ്ടി മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്താ സൂറത്ത് അൽബക്ര നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമത്തെ സൂറ പശുവില് നാൽപ്പത്തിയൊന്നാമതായിട്ട് പറയുന്ന എന്താ നിങ്ങളുടെ അഥവാ യഹൂദന്മാരുടെ പക്കലുള്ള അതായത് നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള എന്തിനെ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ അവതരിപ്പിച്ച സന്ദേശത്തെ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുക നിങ്ങളുടെ കൈവശം ഇരിക്കുന്ന പുസ്തകവും ഇല്ലേ വേദഗ്രന്ഥം ആ വേദഗ്രന്ഥങ്ങളെ ശരി വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഖുറാൻ ഇറക്കിയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ആ വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ മുഹമ്മദിന്റെ കാലത്തുള്ള വേദഗ്രന്ഥത്തിൽ എന്താണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇസഹാക്കിനെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നാണോ ഇസ്മായിലിനെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നാണോ ഇസ്മായിലിനെ എന്നാണോ അത് ഇസഹാക്കിനെ എന്നാണോ ഇസഹാക്കിനെ ഞാൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയെന്നാണ് എഴുതി വെച്ച
സുനാൻ അബിദാവൂദ് നാലായിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒമ്പത് ഫോർ 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 നയൻ ട്രിപ്പിൾ ഫോർ നയൻ അനന്തെന്താ പറയുന്നത് The group, a group of Jews came to invite the messenger of Allah to Kuf. A few Jews came to Muhammad and Kuf. So he visited them in their school. He came to the Jews in the school of Muhammad. Then he said, Abu Ghusim, one of your men has committed fornication. One of our men has committed fornication. One of our men has committed fornication. With a woman. So pronounce judgment upon them. That's why you are the only one who is going to be. They placed a cushion for the messenger of Allah. Muhammad and the Jews came to the cushion for the messenger of Allah. Who sat on it and said, That question is the Muhammad. What did he say? Bring the Torah. Torah is the same. This 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 is the same. That's 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 the same. Okay. That's the same. 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 ആ തോറയുടെ മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞ എന്താണെന്നറിയോ ദെൻ ഇറ്റ് വാസ് ബ്രോട്ട് അപ്പൊ കൊണ്ടുവരുന്ന എഴുതപ്പെട്ട തോറയുടെ കാര്യട്ടോ അല്ലാതെ ആകാശത്തിരിക്കുന്ന ഈ വാരി എഴുതി കൂട്ടുന്ന തോറയുടെ കാര്യമല്ല എഴുതപ്പെട്ട തോറയുടെ കാര്യം എന്ന് ഒരു പുസ്തകമാണ് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു ഇറ്റ് വാസ് ബ്രോട്ട് ഹി ദൻ വിഡ് ദ കുഷൻ ഫ്രം ബിനീത്ത് ഹെം എന്നിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ത് ചെയ്തു താൻ ഇരുന്ന സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ആ കുഷൻ എടുത്തിട്ട് താൻ ഇരുന്ന കുഷൻ എടുത്ത് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ആൻഡ് പ്ലേസ് ദ തോറ ഓൺ ഇറ്റ് ആ കുഷന്റെ പുറത്ത് ഈ പുസ്തകം കൊണ്ട് വെച്ചു തോറ ആ കുഷന്റെ പുറത്ത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെച്ചു എന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഐ ബിലീവ് ഇൻ യു ഐ ബിലീവ് ഇൻ ദി ആൻഡ് ഇതിലും ഇത് അവതരിപ്പിച്ചവനിലും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഏത് തോറയില് ഇസാഹാക്കിനെ അബ്രഹാം യാങ്കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്ന യഹൂദന്മാരുടെ തോറ കൊണ്ടൊന്ന് മുമ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അത് താൻ ഇരുന്ന കുഷൻ എടുത്ത് ആ കുഷന്റെ പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് എന്ന് പറയുക ഞാൻ ഇതിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ഇത് ഇറക്കിയവനിലും വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തോറ കള്ളപ്പുത്തമാണെന്നാണ് ഇവിടെ അക്ബർ പറഞ്ഞത് അപ്പൊ അക്ബർ കള്ളപ്പുസ്തകം വിശ്വസിച്ച മുഹമ്മദിന്റെ അനുയായിയാണല്ലേ അപ്പൊ മുഹമ്മദ് ആരായി കള്ളപ്പുസ്തകം വിശ്വസിച്ച കള്ളപ്രവാഹകനായ മുഹമ്മദ് നിങ്ങൾ തന്നെ പറ ആരാ കള്ളനെ ഇവിടെ മുഹമ്മദ് ആണോ അക്ബർ ആണോ രണ്ടിലൊരാൾ കള്ളനാ കാര്യം അക്ബർ പറയുന്നു ഇസഹാക്കിനെ ആകാൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന കള്ളത്തോറയാണ് ആ തോറ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു ഞാൻ ഇതിലും ഇത് ഇറക്കിയവനും ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത് മുഹമ്മദ് പറയുന്നു അപ്പൊ ഒന്നേ അക്ബർ കള്ളൻ അല്ല മുഹമ്മദ് കള്ളൻ രണ്ടിലൊരാൾ കള്ളനാ അപ്പൊ അക്ബർ കള്ളന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോ അങ്ങ് മാറ്റി എടുത്ത മുഹമ്മദ് പറഞ്ഞാണ് സത്യം അപ്പൊ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് ഖുറാൻ കള്ളത്തരം കാര്യം ഖുറാനകത്ത് പറയാണ് ഈ ആൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയതിന് ശേഷമാണ് ഇസാഖ് ജനിക്കണതെന്ന് അപ്പോ ജനിക്കണതിന് മുന്നേ ഇസാഖിന് ആൻ കഴിക്കാൻ കൊണ്ടുപോയി എന്ന് വരും അപ്പൊ ഖുറാൻ മുഴുവൻ കള്ളത്തരമായി അപ്പൊ അക്ബറും കള്ളനായി ഖുറാനും കള്ളനായി ഖുറാൻ കള്ളത്തരം ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്ത് പറ്റും ഖുറാൻ ഇറക്കിയ മുഹമ്മദ് അതിനുമല്ല കള്ളനാവും അപ്പൊ എങ്ങനെ പോയാലും ഈ പറയുന്ന മുഹമ്മദ് കള്ളനായി മാറും അതായത് അക്ബറിനെ കള്ളനാക്കി മുഹമ്മദിനെ ഇവിടെ രക്ഷിച്ചെടുത്താലും കറങ്ങി തിരിഞ്ഞ് മുഹമ്മദ് പിന്നെ ഫ്രോഡായി മാറും ഇതാണ് ഖുറാന്റെ പ്രശ്നം എന്താണെന്നറിയോ തട്ടിക്കൂട്ടി ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ടാണ് മനുഷ്യൻ ദൈവത്തിന്റെ പേരിൽ പടച്ചുണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥമായതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള അബദ്ധങ്ങൾ പറ്റുന്നത് ഇവിടെ അടുത്തൊരു സൂറ സാദീസ് ഞാൻ നിങ്ങളെ കാണിക്കാം ആയിഷ പറയുന്ന സുനാൻ ഇബിൻ മാജ അതിന്റെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലാമത്തെ ഹദീസാണ് ആ ഹദീസിനകത്ത് പറയാണ് ദ വേൾഡ്സ് ഓഫ് സ്റ്റോണിംഗ് ആൻഡ് ബ്രസ്റ്റ് ഫീഡിംഗ് ആൻഡ് അഡൾട്ട് ടെൻ ടൈംസ് വാസ് റിവീൽഡ് കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നും വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലണമെന്നും പ്രായപൂർത്തിയായ പുരുഷന് ദത്തുപുത്രൻ എടുക്കാൻ പാടില്ല പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷന് ഒരു പെണ്ണ് മുല കൊടുത്തിട്ട് അവനെ പുത്രനായിട്ട് കണക്കാകാതെ തെറ്റില്ല കേട്ടോ ഒരു കുഞ്ഞിന് അനാഥ കൊച്ചിന് ദത്തെടുക്കും അയ്യോ അത് ഭയങ്കര പാവാ അത് ഭയങ്കര പാവാ എന്നാല് പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷന് മുല കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ ആ പുരുഷനെ മകനായിട്ട് സ്വീകരിക്കാം അത് ദത്തല്ല അത് പ്രസവിക്കുമായിരിക്കും പിന്നെ അത് മുല കൊടുപ്പ് എന്താണെന്ന് അല്ല സോറി മുല കൂടി എന്താണെന്ന് ഇതാണ് അവസ്ഥ ഓക്കെ അപ്പൊ പ്രായപൂർത്തിയായ ഒരു പുരുഷന് മുല കൊടുത്ത് കൊച്ച മകനാക്കാം ദത്തെടുക്കാം അല്ലാതെ ദത്തെടുക്കാൻ പാടില്ല എന്ന സമ്പ്രദായം കൊണ്ടുവന്ന ആയത്ത് ഇറങ്ങി എന്ത് പറ്റി ദ പേപ്പർ വാസ് വിത്ത് മീ അണ്ടർ മൈ പില്ലോ എന്റെ തലയണിക്കടയിൽ ആ ആയത്തുണ്ടായിരുന്നു അത് എഴുതിയും വെച്ചു അത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്റെ കയ്യില് വെൻ ദ മെസഞ്ചർ ഓഫ് ഓൾ ഡൈറ്റ് മെസഞ്ചർ മരിക്കുന്നവരെ അതുണ്ടായിരുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പറയുന്ന ആയ
ഇത് ഹസനായിട്ടുള്ള അംഗീകൃത ഹദീസാണ് ലൈഫ് ആയിട്ടുള്ള തള്ളിക്കടന്ന ഹദീസല്ല മനസ്സിലാക്കുക അംഗീകൃത ഹദീസാണ് സുനാൻ ബിൻ മാജ അർത്ഥ നാൽപ്പത്തിനാല് ഇതിനകത്ത് രസം ഇത് മാത്രമല്ല ഇതിനെക്കുറിച്ച് ഇവരുടെ വിശ്വാസികളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ക്ഷമിക്കണം വിശ്വാസികളുടെ നാഥനായിട്ടുള്ള ഇവരുടെ ഉമറും ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് ഉമർ പറയുന്ന ആ ഹദീസും കൂടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുക്കാം ഉമർ പറയുന്ന ആ ഹദീസിനകത്ത് ഉമർ പറയുന്ന ഇപ്രകാരമാണ് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലെറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള ആയത്ത് ഞങ്ങൾക്ക് ഇറങ്ങിയിരുന്നു ഞങ്ങൾ അതനുസരിച്ച് ഞങ്ങൾ വിധി കൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് അള്ളാഹു ഇറക്കിയ ഖുറാനകത്ത് അതുണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ അത് എന്തു പറ്റി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം സഹിഹ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് സഹിഹ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എടുത്ത് ഇവിടെ കാണിക്കുകയാണ് ആയിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് ഓക്കെ സഹിഹ് മുസ്ലിമില് ആയിരത്തി റഫറൻസ് ആദ്യം കാണിക്കാം ആയിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് സുന്നാ ഡോട്ട് കോം ആണ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കാണെങ്കിലും പോയി നോക്കാം സഹിഹ് മുസ്ലിം ആയിരത്തി അമ്പതാമത്തെ ഹദീസ് ഓക്കെ ഇതിന്റെ മധ്യഭാഗത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം വി യൂസ് ടു റിസൈറ്റ് ഓക്കെ ഇതല്ല ഈ ഹദീസ് അല്ല ക്ഷമിക്ക ഞാൻ എടുത്ത് തരാം ഇതിന്റെ അടുത്ത ഹദീസ് ഓക്കെ സഹി ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് സഹി ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ഹദീസ് ക്ഷമിക്ക ഞാൻ അടുത്ത ഹദീസ് നഷ്ടമായി പോയ സൂറയെ കുറിച്ച് തന്നെയാണ് പക്ഷെ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതല്ല ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് സഹി ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് സഹി ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് ആ ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇവിടെ കമ്പനി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും കണ്ടു നോക്കാം ഓക്കെ ഇതാണ് ആ ഹദീസ് ആ ഹദീസിന്റെ അവസാനം റഫറൻസ് കാണിക്കേണ്ടത് സഹി ബുഖാരി ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത് വോളിയം നമ്പർ എട്ട് ബുക്ക് നമ്പർ എൺപത്തി രണ്ട് ഹദീസ് നമ്പർ എണ്ണൂറ്റി പതിനേഴ് ഓക്കെ ആ ഹദീസിനകത്ത് അതിന്റെ മധ്യഭാഗത്താകുമ്പോൾ ഉമർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇതൊരു ലോങ് ഹദീസാണ് ലോങ് ഹദീസ് നിങ്ങൾക്ക് മുഴുവൻ വായിക്കാം നരേറ്റർ ബൈ ഇബിനു അബ്ബാസ് നരേറ്റ് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അതായത് വളരെ വാലിഡ് ആയിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഇബിനു അബ്ബാസ് നരേറ്റ് ചെയ്ത ഹദീസാണ് അതിന്റെ താഴേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇത് ഉമർ പറയുന്ന കാര്യമായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഉമർ സെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ബൈ അള്ള വില്ലിംഗ് ഐ വിൽ ഡൂ ദിസ് ഇൻസ് ഫസ്റ്റ് സ്പീച്ച് ആൻഡ് ഐ വിൽ ഡെലിവർ ബിഫോർ ദ പീപ്പിൾ ഓഫ് മദീന ഇബിനു അബ്ബാസ് ആർ വീറീഷ് മദീന ദ എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് താഴേക്ക് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ കറക്റ്റ് പോർഷൻ എടുത്ത് തരാം okay i am going to tell you something you could have i am going to tell you something which allah has written for me to say nyan allahu ezhidi vechittulla chela karyangal ningalodu parayan bodu umar parana karyana i do not know perhaps it, uh, it portends my death so whoever understands and remembers it it must narrate it to the others whoever Uh, uh, wherever his mount takes him but if somebody is afraid that he does not understand it then it is unlawful for him to tell lies about me allah sent muhammad allahu muhammad ne ayichu with the truth satyum aitechu and reveal the holy book to him ennittu vishuddhamaya oru grantham muhammad ne velivaakki koduthu and among what allah revealed aa vishuddha granthathinte bhagamayittu allahu reveal cheyidinathu was the words of rajam Rajam in the ayat unda irunnu the stoning of married person male and female who commits illegal sexual intercourse and we did recite this words njangala ayatho odar unda irunnu and understood and memorized it njangal adu orma vekkiyum manasilaakkiyum cheyirunnu allah's messenger did carry out punishment muhammad jeevichirunna kaalathu muhammad maranaisulla hadisa മുഹമ്മദ് ജീവിച്ചിരുന്ന കാലത്ത് ആ പണിഷ്മെന്റ് അതായത് വ്യഭിചാരികളെ കല്ലറിഞ്ഞു വരുന്ന പണിഷ്മെന്റ് നടത്തുമായിരുന്നു പണിഷ്മെന്റ് സ്റ്റോണിങ് ആൻഡ് സോ ഡിറ്റ് വി ആഫ്റ്റ് അതിനുശേഷം ഞങ്ങളും ചെയ്തിരുന്നു മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷമുള്ള ഹദീസാണ് മുഹമ്മദ് ആ ആയത്ത് അനുസരിച്ചിട്ട് വ്യഭിചാരിയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഞങ്ങളും കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലുമായിരുന്നു ഐ എം അഫ്രൈഡ് ദാൻ ആഫ്റ്റർ എ ലോങ് ടൈം ഹാസ് പാസ്റ്റ് മുഹമ്മദിന്റെ മരണശേഷം ഒത്തിരി നാളുകളൊക്കെ പോയി കഴിയുമ്പോ സംബഡി വിൽ സേ ബൈ അള്ള വി ഡിഡ് നോട്ട് ഫൈൻഡ് ദ വേർഡ്സ് ഓഫ് റജം ഇൻ അള്ളാസ് ബുക്ക് ചില കള്ളന്മാര് വന്നിട്ട് പറയും ഈ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള ആയത്ത് അള്ളയുടെ പുസ്തകത്തിനകത്ത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നില്ല ആൻഡ് ദസ് ദേ വിൽ ഗോ അസ്ട്രേ അങ്ങനെ അവർ പിഴച്ചു പോകും ബൈ ലീവിംഗ് ആൻഡ് ഒബ്ലിഗേഷൻ വിച്ച് അള്ളാസ് റിവീൽഡ് അതായത് ഉമർ പറയാണ് അള്ളാഹു മുഹമ്മദിന് കൊടുത്ത പുസ്തകത്തിനകത്തെ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊള്ളാനുള്ള ആയത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ചില വഴിപഴച്ചവന്മാർ
അതിനർത്ഥം എന്താ ഈ പുസ്തകം ഫ്രോഡാ അള്ളാഹു മുഹമ്മദ് എടുത്ത പുസ്തകത്തിനകത്ത് വ്യവചാരിയെ കലർന്നു കൊല്ലാനുണ്ടായിരുന്നു മുഹമ്മദ് നിന്ന് മുഹമ്മദിന്റെ ആന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുനടക്കുന്ന ഖുറാനകത്ത് അങ്ങനെ ഒരു ആയത്തില്ല ഉമർ കൃത്യമായിട്ട് പറയുന്നു ഇങ്ങനെ ആയത്തില്ല എന്ന് പറയുന്ന വഴിപലച്ചവന്മാര് ഭാവിയിൽ ഉണ്ടാകുമെന്ന് പറയുന്നു അപ്പൊ അക്ബർ അടക്കമുള്ള ഇന്ന് ഈ പ്രിന്റും സീലും വെക്കുന്ന ഖത്തറിലെയും സൗദിയിലെയും അധികാരികളൊക്കെ വഴിപലച്ചവന്മാരാന്നാണ് ഉമർ പണ്ടേ പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കണേ ഈ ഖുറാനും വെച്ചാ പറഞ്ഞത് ഈ ഖുറാനകത്ത് പറയുന്നതാണ് ശരി ബൈബിളിനകത്ത് പറഞ്ഞ ചരിത്രം തെറ്റാ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആണ് ബൈബിളിനകത്ത് എന്റെ പൊന്നാക്ക് പറയെ നിങ്ങളുടെ ഖുറ കൊണ്ടടക്കണ ഖുറാൻ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് ആണെന്നാണ് ഇവിടെ ഉമർ പറഞ്ഞു വെച്ചിരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായോ വ്യഭിചാരിയെ കല്ലറിഞ്ഞു കൊല്ലാനുള്ള ആയത്തില്ലാത്ത ഖുറാൻ വഴിപടച്ചവന്മാരുടെ ഖുറാനാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു ഖുറാനകത്തും അങ്ങനെ താഴത്തില്ല അപ്പൊ ഇന്ന് ഖുറാൻ കൊണ്ടടക്കണവന്മാരെല്ലാം വഴിപടച്ചവന്മാരുടെ ഖുറാനാണ് കൊണ്ട് നടക്കണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞതല്ല വിശ്വാസികളുടെ നാഥൻ ഉമർ പറഞ്ഞതാ അതുകൊണ്ട് കുറ്റം എന്റെ പുറത്ത് വെക്കാതെ നിൽക്കണ്ട ഇതേ സംശയമുള്ളവർ വായിച്ചു നോക്കിക്കോളൂ ഇതാണ് സുന്നാ ഡോട്ട് കോം വെബ്സൈറ്റിൽ ലൈവ് ആയിട്ട് എടുത്തേക്കാണ് അല്ലാതെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് കട്ടാൻ വേസ്റ്റ് പോലും അല്ല സുന്നാ ഡോട്ട് കോം സാഹിബ് ബുഖാരിയിൽ ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പതാമത്തെ ഹദീസാണ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വായിച്ചു നോക്കി ബോധ്യപ്പെടാം ഇത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നഷ്ടമായി പോയെന്ന് വെച്ചാൽ ആട് തിന്നുപോകണ്ട തിരിച്ചെഴുതി വെക്കാനുള്ള വിവരമുള്ളവന്മാർ പോലെ ഇവിടെ കൂട്ടത്തിൽ ഇല്ലായിരുന്നു എന്റെ കുഴപ്പം അല്ലെ ഞങ്ങളുടെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ഉള്ള ഒരു ഗ്രന്ഥം വെച്ചിട്ട് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ ടീമുകൾ തന്നെ പറയുന്നു ഇത് വഴിപഴച്ചവന്മാർ ഉണ്ടാക്കിയ ഗ്രന്ഥമാണ് കാര്യം ഇപ്പൊ നിലവിലുള്ള ഖുറാനെല്ലാം വഴിപഴച്ചവന്മാരുടെ ഗ്രന്ഥമാണ് ഇവരുടെ തന്നെ പ്രമാണത്തിനകത്ത് ഇവരുടെ തന്നെ വിശ്വാസികളുടെ നാഥം പറഞ്ഞു വെച്ചേക്കാണ് ഈ ആയത്തില്ലാത്ത ഗ്രന്ഥമല്ല ഈ ആയത്തില്ലാത്ത ഖുറാൻ ആരെങ്കിലും കൊണ്ടുനടന്നാൽ അത് വഴിപഴച്ചവന്മാരുടെ ഖുറാനാണ് എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ഖുറാനം വെച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ബൈബിളിൽ ഡിസ്ക്രിപ്പൻസി ആണെന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക നിങ്ങൾ തന്നെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കുക ഈ പറയുന്ന ഈ ഹിന്ദുക്കളുടെ പുരാണത്തിനകത്ത് ശ്രീകൃഷ്ണ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയ കഥ ഇസ്രായേലിൽ ചെയ്തതാണെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ചരിത്രപരമായ എ ബി സി ഡി പോലും ഇല്ലാതെ വിവരക്കേട് വിളിച്ചു പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഗ്രന്ഥമായ ഖുറാൻ സത്യമാണ് യഥാർത്ഥ ചരിത്രം പറഞ്ഞ ബൈബിള് നുണയാണെന്ന് പറയുന്ന എന്റെ പൊന്ന അക്ബർ സാഹിബ് നിങ്ങളോടൊക്കെ എന്ത് പറയാനാ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അക്ബർ സാഹിബ് എത്രയും വേഗം വല്ല സ്കൂളിലും പോയി എഴുത്തുമാനം പഠിച്ച് ഗ്രന്ഥങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് തിരിച്ചു പഠിച്ചിട്ട് ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഗോവർദ്ധനം ഉയർത്തിയതാണ് അതെന്നുള്ള ബോധമൊക്കെ ആയിട്ട് വല്ല ക്ലബ് ഹൗസിലൊക്കെ വരിക അതല്ലാതെ വിവരം വെക്കണോ ഇല്ലാതെ ദയവ് ചെയ്ത് അക്ബർ സാഹിബ് ക്ലബ് ഹൗസ് വരാൻ നിൽക്കരുതെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇത് പ്രോഗ്രാമിൽ നമ്മൾ വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു യൂട്യൂബ് പ്രേക്ഷകർക്ക് വേണ്ടി വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യുന്നു ഫേസ്ബുക്ക് ക്ലബ് ഹൗസ് പ്രേക്ഷകർക്ക് നമ്മൾ പ്രോഗ്രാം കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യണം ഇത്ര നേരം എന്നെ കേട്ട എല്ലാവർക്കും കർത്താവ് യേശുക്രിസ്ണാവും നന്ദിയും സ്നേഹം നിർത്തിയിരിക്കുന്നതും നിങ്ങളെല്ലാവരും ധാരാളമായിട്ട് അനുഗ്ര